মিষ্টি সুগন্ধে ভরে থাকা কত রেসিপি জমে ওঠে প্রতিদিন আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইউরোস্টার অটোগ্যাস্ট অব আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজন থেকে আপনারা তো জানেন যে আমাদের রান্নাঘর মানেই হচ্ছে মজার মজার সব রেসিপি যা চট জলদি রান্না করে ফেলা যায় বরবরের মতোই কিন্তু এবারও থাকছে দুটো রান্নার রেসিপি যার একটি দেবে নে দেশে স্বনামধন্য একজন রন্ধনশিল্পী আর একটি আপনাদের পছন্দের কোনো তারকা সুপ্রিয় দর্শক ইউরোস্টার অটোগ্যাস্ট অব আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজনে যে দুটো রেসিপি রয়েছে চলুন না দর্শক সে দুটো রেসিপি একবার দেখে নেই মাটন কষা গ্রেভি চিকেন কিমা কাবাব সুপ্রিয় দর্শক শুরু করছি ইউরোস্টার অটোগ্যাস্ট অব আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজনের প্রথম রেসিপি আর প্রথম রেসিপিটি আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন দেশের স্বনামধন্য রন্ধনশিল্পী কাকুলি সাহা আপু কেমন আছেন খুব ভালো আছে আপা আপনি কেমন আছেন আমিও খুব ভালো আছি আজকে আমাদের রান্নাঘরের জন্য আপনি কি রেসিপি নিয়ে এসেছেন মাটন কষা গ্রেভি সুপ্রিয় দর্শক কাকুলি আপা আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন মাটন কষা গ্রেভি চলুন না দর্শক রেসিপিটি তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগবে একবার দেখে নেই খাসির মাংস পরিমাণ মতো তেল পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কুচি এক কাপ রসুন কুচি দুই টেবিল চামচ লবণ আধা চা চামচ হলুদ গুঁড়া এক চা চামচ মরিচ গুঁড়া দুই চা চামচ জিরা গুঁড়া এক চা চামচ শুকনা মরিচ দুই তিনটি তেজপাতা দুই তিনটি আদা বাটা দুই চা চামচ পানি পরিমাণ মতো আলু এক দুইটি গরম মশলা পরিমাণ মতো কাঁচা মরিচ দুই তিনটি দেখে নিলাম উপকরণ এবার আমরা দেখব কি করে রেসিপিটি তৈরি হয় কাকুলাপা শুরু করি একটু গরম হলে তেল গরম হলে তেল লাগবে হ্যাঁ খেয়ে আমরা তেলটা দিই যেহেতু খাসির মাংস তেলটা আমরা খুব কম দিব আমি দু থেকে তিন টেবিল স্পুন দিব আচ্ছা তাহলে কোথাও হয়ে গেছে হ্যাঁ দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পেঁয়াজ কুচি ওকে যেহেতু গ্রেভি হবে আমি এক কাপই দিয়ে দিলাম এখানে রয়েছে রসুন কুচি হ্যাঁ রসুন কুচি আমি দিব দুই টেবিল স্পুন দিচ্ছি যেহেতু একটু গ্রেভি এবং কষা একটু কুচি করে খাই এটা খুব সুন্দর মিশে যায় খুব ভালো আর লম্বাটা করলে হয় কি সহজে মিশতে যায় না আস্তে আস্তে থেকে যায় এখানে বলে দিচ্ছি দর্শকদেরকে এখানে খাসির মাংস রয়েছে এটাকে আমি করেছি কি এখানে এক কেজির একটু কম হবে যেহেতু আমি তেল টেল রিমুভ করে ফেলে দিয়েছি আমি এটাকে একটু পেঁয়াজ বাটা একটু রসুন বাটা একটু আদা বাটা লবণ এবং একটু টক দই দিয়ে আমি এটাকে মেরিনেট করেছি আচ্ছা মেরিনেট করে জাস্ট পাঁচ থেকে সাত মিনিট আমি একটু বয়ল করেছি আমাদের পেঁয়াজটাও পেঁয়াজটা হয়ে গেছে হ্যাঁ এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি মাংসগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি লবণ দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি এখানে হাফ চামচ দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ মরিচ গুঁড়ো দু চামচ মরিচ গুঁড়ো একটু ঝাল ঝাল জিরা গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি দু তিনটে শুকনো মরিচ আচ্ছা এটাও তেলের মধ্যে পেঁয়াজের মধ্যে হয়ে যাবে আমি তেজপাতাটাও দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতাটা নর্মালি আমরা অনেক সময় তেলে দিই বা যেহেতু এটা আমি কষা কষা করব এভাবেও দেয়া যায় ভাজা হয়ে যায় সেক্ষেত্রে এই স্মেলটাও খেতে ভালো লাগে এবার রয়েছে আদা বাটা আদা বাটা আমি একটু বেশি দিব দু চামচ দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ এভাবে কিছুটা সময় একটু ঢেকে রাখবো হ্যাঁ জাস্ট ওকে তিন থেকে চার মিনিট আমরা এভাবে একটু ঢেকে রাখছি আপু আমাদের তিন মিনিট কমপ্লিট এবার আমরা দেখি অবস্থা বা খাসির মাংস তো একটু লাগবে পানি হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা মোটামুটি সমান ভাবে পানিটা দিলাম সমান ভাবে মাংসটা যাতে পুরো ডুবে যায় হ্যাঁ এবারে আমার আলু যেটাকে আমি হলুদ এবং লবণ দিয়ে ভেজে ভেজে নিয়েছি আচ্ছা এটা দিয়ে দিচ্ছি মোটামুটি একটা আলুকে চার ভাগ হ্যাঁ চার ভাগ করা বড় মিডিয়াম সাইজের আলু চার ভাগ করা এটা হচ্ছে গরম মশলা পা আচ্ছা এটা আমি জাস্ট তাওয়াতে দর্শকদেরকে বলছি তাওয়াতে আমি একটু টেলে নিয়েছি তাহলে হয় কি যে স্মেলটা একটু ভালো আসে 
আমরা এই গরম মশলাগুলো একটা একটা করে দিয়ে দিচ্ছি চার পাঁচটা করে এলাচ সেরকম এলাচও আমার এখানে রয়েছে চার পাঁচটা এলাচ ওটাও আমি দারচিনির সঙ্গে একটু গরম করে নিয়েছি একটু তেলে হ্যাঁ তেলে নেওয়া তাহলে স্মেলটা খুব ভালো আসে মানে কারিটাতে স্মেলটা ভালো যায় রংটা কি সুন্দর একদম ইয়ালো এবার কি আমরা ঢেকে দেব এবার আমরা ঢেকে দিচ্ছি এবং ঢেকে দিয়ে আমরা সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমরা তাহলে দেখি সেদ্ধ হতে থাক আপু পানি কিন্তু অনেকটা কমে এসেছে আমরা বোধহয় এবার একটু খুলে দেখতে পারি তাই না ও বাহ একদম মানে একটা বিষয় কষানো ব্যাপারটাও আছে আবার কিন্তু প্রতি ক্ষণে ক্ষণে আমাদের কালারগুলো আসলে চেঞ্জ হয়ে যায় দর্শক এবং আমার মনে হচ্ছে একদম পারফেক্ট কষা এবং গ্রেভিনেস দুটোই আছে হ্যাঁ আমি একটু কাঁচা মরিচ দিব জাস্ট ফ্লেভারের জন্য দু চারটা কাঁচা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি হুম একটু ভেঙেও দিতে পারি দেখতেও সুন্দর লাগবে হলুদের সবুজ রংটা এরকম রান্না পছন্দ না হবার কারণ নেই মানে আমরা রান্নার সময় যে উপকরণ গুলো ইউজ করবো সেটা দিয়েই আমরা কিন্তু একটু জাস্ট একটু করতে পারি খুব বেশি কিছুর দরকার নাই যে যেটাই করি না কেন আমরা খাবার রিলেটেড হতে হবে খাবার রিলেটেড হওয়াটাই সবচেয়ে ভালো অবশ্যই হ্যাঁ চাইলে যেন ওটা নিয়ে আমি জাস্ট একটু খেতে পারি ঠিক তাই একটু যেহেতু একটু সবুজ দিলাম তার মাঝে যদি একটু লালের ছোঁয়া থাকে হয় মন্দ হয় অরেঞ্জ আপা হয়ে গেল মাটন কষা গ্রেভি বাহ খুবই লোভনীয় একটি রেসিপি চমৎকার থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ কাকুলিয়াপা এত অল্প সময় এমন অদ্ভুত একটা রেসিপি আমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সর্বোপরি বাংলা ভীষণকে এত সুন্দর আয়োজনে বড় বড়ের মতো আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ সবাইকে সুপ্রিয় দর্শক দেখলেন তো কাকুলিয়াপা কি মজাদার একটা রেসিপি আমাদেরকে উপহার দিলেন মাটন কষা গ্রেভি রেসিপিটি যদি ঘরে বসে তৈরি করে খেতে হয় তাহলে প্রস্তুত প্রণালীটা একবার দেখে নিতে হবে চলুন না দেখে নিই প্রস্তুত প্রণালী প্রথমে একটি সস প্যানে তেল পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কুচি এক কাপ রসুন কুচি দুই টেবিল চামচ খাসির মাংস পরিমাণ মতো লবণ আধা চা চামচ হলুদ গুঁড়া এক চা চামচ মরিচ গুঁড়া দুই চা চামচ জিরা গুঁড়া এক চা চামচ শুকনা মরিচ দুই তিনটি তেজপাতা দুই তিনটি আদা বাটা দুই চা চামচ দিয়ে কিছু সময় ঢেকে রান্না করে নিন এখন পানি পরিমাণ মতো আলু এক দুইটি গরম মশলা পরিমাণ মতো দিয়ে রান্না করে নিন রান্না হয়ে এলে নামানোর আগে কাঁচা মরিচ দুই তিনটি দিয়ে পছন্দ মতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার মাটন কষা গ্রেভি সুপ্রিয় দর্শক ইউরোস্টার অটোগ্যাস্টব আমাদের রান্নাঘরে এবারে বিরতি নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি কিন্তু কথা দিচ্ছি ফিরে আসবো এক্ষুনি বিরতির পর কিন্তু আপনাদের সামনে হাজির করছে আপনাদের পছন্দের একজন তারকাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকতে হবে রান্নাঘরের <laughs> 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 কাবাব মশলা আধা টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ মরিচ গুঁড়া এক চা চামচ পানি পরিমাণ মতো লবণ স্বাদ মতো ধনিয়া পাতা পরিমাণ মতো সেদ্ধ আলু দুই তিনটি কর্নফ্লাওয়ার আধা কাপ ডিম একটি ব্রেড ক্রাম পরিমাণ মতো উপকরণ তো দেখে নিলাম দর্শক এবার আমরা দেখব কি করে তৈরি হয় চিকেন কিমা কাবাব শুরু করে দিই সরিয়ে ফেলি চুলাটা ধরানো হয়েছে গরম হয়ে গেলে আমরা তেলটা দিয়ে দেবো তাই তো আমরা 
घूम थे घर मेम्बर रान्ना खावे से खावा दिए तृप्त कर हलुदाची झाल खेते पसंद करा एक पानी दीते चाहिए मसला टाइम स्मेल चले जाएम सामान्य दिल चले ग खूब खावर छोटी मुरचार मत खेत मैं भेजे बारो मासस्तता ठीक 
डिम आगे डिम फेटे फेटे रेखे जस्ट डिमे दीब ब्रेड क्राम ब्रेड क्राम जेमन रंग सुंदर फ्लेवर पासी चमत्कार चलो प्रथम एक सस पान तेल परमाण मत पिंज़ कुचि एक कप रसुन कुचि दुई चा चामच काँचामच कुचि दुई तीन कबाब मसला आधा टेबल चामच हलुद गुड़ा आधा चा चामच मरीच गुड़ा एक चा चामच पानी परमाण मत लवण स्वाद मत चिकेन किमा एक कप धनिया पता परमाण मत दिए भलो भाव भेजे एक बाटी नाम मध्य आलू सिद्ध दुई तीन धनिया पता कुचि परमाण मत कर्नफ्लावर आधा कप दिए भलो भाव मेरिनेट कर नीन एब मेरिनेट हो कबाब तैरी डिमे डुबिए ब्रेड क्रामे गड़िए सबगुलो तैरी कर नीन एखन एक सस पैने तेल परमाण मत दिए गरम हो मध्य तैरी करा कबाब दिए भलो भाव भेजे पचंद मत सजिए परेशन कर मजदार चिकेन किमा कबाब दर्शक यूरस्टार अटोगेस्टअप रानना घर समय बरती नहीं बार नहीं निचे छोटे एक बरती कथा दीची फिर आसब एक तुण पर्त संगे ही थकूँ सुप्रिय दर्शक यूरोस्टार अटो गैसटप रानना घरे रही है टीप्स पर्व आज के टीप्स पर्व रही है भिनेगार भिनेगार एम एक तरल पदार्थ जहा विभिन्न रकम रान्नार क्या क्योंकि व्यवहित है तैरी है आचार बनानाते छाड़ा सालादे तो आई ए छाड़ा भिनेगार क्योंकि विभिन्न रकम दाग दूर करते व्यवहार कर चूलर जत्ने व्यवहार कर भिनेगार नियमित सालादे भिनेगार खेले हजम क्षमता बृद्धि पाए भिनेगार खबर विभिन्न पुष्टि उपादान शोषण करते सहायता क्लानि दूर करते सहाज्य कर भिनेगार खेले शर रक्त प्रवाह सचल था रक्त अक्सिजें प्रवाह बाढ़े ए छाड़ाओ भिनेगार शर विभिन्न अंग प्रत्यंगे क्लानि दूर करा शर विभिन्न स्वाभाविक कार्यवल के सचल राखे फले नियमित भिनेगार खेले शर चन्मने थे क्लानि भाव कमे जाए ओजन कमाते सहायक नियमित भिनेगार खार अभ्यस कर ले ओजन कमान प्रक्रिया कि सहज है जरा ओजन समस्या भूगन तरा सालादर साथ मेयनिजर बदले भिनेगार दिए खान मेयनिजर अतरिक्त क्योंरि और फैट छाड़ाई आपनी सालाद के सुस्ु कर खेते पर तई ओजन कमाते सालाद सब्जी किंबा अन्न्य खबर भिनेगार जो करोन दुर्गन्ध दूर करते कपे तीन भाग पानी और एक भाग भिनेगार मिसिए माइक्रोवेव ओवन गरम कर खानिकण ओवेर भेतर दुर्गन्ध चले जाए 
এছাড়া সমপরিমাণ পানি ও সাদা ভিনেগার মিশিয়ে ফ্রিজের ভেতরে ও বাইরের অংশ পরিষ্কার করতে পারেন সুপ্রিয় দর্শক দেখতে দেখতে ইউরোস্টার অটোগ্যাস্ট আমাদের রান্নাঘর থেকে আমার বিদায় নেবার সময় হয়ে এলো নিয়ে নিচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় কিন্তু বলে যাচ্ছি ঠিক একই দিনে একই সময় আবার আমরা ফিরে আসবো নতুন নতুন মজাদার সব রান্নার রেসিপি নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমাদের বাংলা ভিশনের সঙ্গে থাকবেন টাটা